hey students welcome back to the another video on utility in last lecture we have discussed what is utility features of utility and types of utility friends agar aapne last video nahi dekha hai to please uske pehle agar aapko ye concept understand karna hai aaj ka concept jo bhi hai start hone wala hai uske liye aapko last video dekhna padega because ye ek series ka part hai okay so guys jo aaj ka concept hai use understand karne ke liye please पहले वाला वीडियो देखिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नाउ आज का टॉपिक क्या है गाइज आज का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी यूटिलिटी में दो कंसेप्ट होते हैं गाइज एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी और एक होता है टोटल यूटिलिटी चलिए लेकिन इसके पहले ये कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं यार वॉट इज़ यूटिलिटी यूटिलिटी का डेफिनेशन अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था दैट वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कम्योडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी अगर किसी भी चीज़ में आपकी वॉन्ट्स को सेटिस्फाइड करने का पावर है अगर वो आपकी वॉन्ट्स को सेटिस्फाइड कर सकती है इसका मतलब उसके अंदर आपके लिए यूटिलिटी है गुड बैड गिविंग प्लेजर और नॉट गिविंग डजेंट मैटर सिर्फ सेटिस्फैक्शन ओके सो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सब में कहीं ना कहीं यूटिलिटी थी यानी कि आपकी वॉन्ट को सेटिस्फाइड करने का पावर था एग्जाम्पल वाटर फूड अल्कोहल ड्रग्स इंजेक्शन वहीकल्स हाउस योर क्लोथ्स सब चीज़ों में यूटिलिटी है बिकॉज हम क्या ढूंढ रहे हैं इस दुनिया में हम ढूंढ रहे हैं सेटिस्फैक्शन सो जहाँ पर भी आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है उन चीज़ों में आपके लिए गाइज यूटिलिटी है नाउ यूटिलिटी के दो कंसेप्ट होते हैं और इन दो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं गाइज ये जो दो कंसेप्ट होते हैं वो एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी और एक होता है टोटल यूटिलिटी अब यार ये मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी होता क्या है ओके okay? दो ही कंसेप्ट है दोनों को अंडरस्टैंड करेंगे तो इसके बाद आने वाला लॉ आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी तो अगर आपको ये लॉ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने तो आपको ये दोनों कंसेप्ट अंडरस्टैंड होने चाहिए ओके सो चलिए लेट स्टार्ट विथ मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले समझते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है गाइज मार्जिनल यूटिलिटी का सिंपल सा डेफिनेशन होता है द यूटिलिटी डिराइड फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी अब कमोडिटी का मीनिंग क्या होता है वस्तु इट मीन्स गुड्स और सर्विसेज अब कोई भी गुड्स अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ अगर मतलब मैं यूज कर रहा हूँ ओके तो उसमें जो जो पावर है ओके वो जो पावर मुझे मिल रहा है यानी कि वो सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है ओके सो लेट स्टार्ट विथ मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है अब आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि यार अगर कोई पर्सन किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहा है तो एक्चुअली वो सेटिस्फैक्शन के लिए वो सारी चीज़ें कर रहा है यानी कि वो सेटिस्फाइड होना चाहता है तो सिंपल सी बात है जैसे जैसे वो सेटिस्फाइड होते जाएगा आगे वाली चीज़ में से वो पावर धीरे धीरे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अंडरस्टैंड करना मैंने फिर से क्या कहा ओके okay? मैंने आपसे कहा जैसे यू आर यूजिंग मोबाइल आपने बैटरी चार्ज रखी है हंड्रेड चार्ज है आपका मोबाइल आपने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया तो जैसे आपने उस मोबाइल को यूज़ करना स्टार्ट किया आपके मोबाइल में से उसकी बैटरी धीरे धीरे क्या हो जाएगी कम हो जाएगी इट मीन्स वो पावर धीरे धीरे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अब थोड़ा इमेजिन करते हैं कि यही कंसेप्ट अगर मैं सारी चीज़ों पर सारे रिलेशन पर सारे गुड्स के ऊपर अगर अप्लाई कर दूँ तो इट मीन्स अगर किसी भी चीज़ को अगर मैं कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहा हूँ तो उसके अंदर जो सेटिस्फाइड करने का पावर है जिससे मैं सेटिस्फाइड हो रहा हूँ वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है समझ कर चलिए कि अगर मैंने मैंने नया नया एक व्हीकल लिया ओके तो आपको पता है क्या होता है जब नया व्हीकल होता है तो हम जस्ट लोगों को दिखाना चाहते हैं लोगों को बताना चाहते हैं हमारा उसके ऊपर चलने का तरीका अलग होता है हम घर से निकलने से पहले बार बार उसको कपड़ा मारते हैं मतलब कहीं ना कहीं हम उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए दो महीने बीत गए छः महीने बीत गए एक साल हो गया दो साल हो गए अब बताइए क्या सच में उस व्हीकल के साथ हम वैसे ही बिहेव करते जैसे हमने उसके साथ जब वो नई नई थी उस टाइम पर बिहेव किया था आई थिंक नो ऑब्वियसली नो क्लियर गाइस हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है तो ये क्यों होता है समझिए मैंने जब व्हीकल लिया तब उस व्हीकल से मैं सेटिस्फाइड होते गया धीरे 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 पहले डिज़ायर आई वॉन्ट आई उस वॉन्ट को सेटिस्फाइड करने का पावर किस में आ गया उस व्हीकल में आ गया अब मैंने व्हीकल ले लिया अब वो व्हीकल मुझे क्या कर रहा है धीरे धीरे सेटिस्फाइड करते जा रहा है तो जैसे जैसे मैं सेटिस्फाइड होते जाऊँगा आगे वाली चीज़ में से वो पावर धीरे धीरे कम होते जाएगा आई होप यू अंडरस्टैंड मैं आपसे क्या कह रहा हूँ जैसे जैसे मैं सेटिस्फाइड होते जाऊँगा आगे वाली चीज़ में से वो पावर क्या होते जाएगा कम होते जाएगा जैसे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है मैं घर पर पहुँचा मैं खाने की थाली पर बैठा ओके अब 
मेरी वो उनको सेटिस्फाइड करने का पावर उस खाने में है अब मैं जैसे जैसे धीरे धीरे खाना खाना शुरू करूँगा मैं धीरे धीरे सेटिस्फाइड होते जाऊँगा और एक टाइम आएगा मैं खाना खाना बंद कर दूँगा क्या मैं खाना खाती रहूँगा ऑब्वियसली नहीं है ना तो एक टाइम आएगा जब मैं खाना खाना बंद कर दूंगा क्योंकि उस खाने में मेरी वॉन को सेटिस्फाइड करने का जो पावर था वो ख़त्म हो गया मतलब मैं सेटिस्फाइड हो गया पावर खत्म हो गया सो गाइज इफ़ यू वॉन्ट टू जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट सिंपली एक बात समझ कर चलिए कि ये ये एक पर्सन है और ये है उसके सामने थाली खाने की थाली है और इस खाने की थाली में बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं लाइक गुलाब जामुन है जलेबी है रोटी है सब कुछ यहाँ पर है क्लियर अब इस इंसान को इस चीज़ में क्या है वांट है इस चीज़ की क्या है वांट तो जैसे इस चीज़ के अंदर वांट आ गई इसके अंदर क्या आ गई यूटिलिटी आ गई अब यूटिलिटी आ गई मतलब क्या आ गई यूटिलिटी आ गई मतलब पावर आ गया किस चीज़ का पावर आ गया इसमें पावर आ गया इस पर्सन की वॉन्ट को सेटिस्फाइड करने का इस चीज़ में पावर आ गया इस पर्सन की वॉन्ट को सेटिस्फाइड करने का तो अब क्या होगा ये चीज़ धीरे धीरे इस पर्सन को क्या करेगी सेटिस्फाइड करेगी और जैसे जैसे इसको सेटिस्फाइड करेगी इसके अंदर का जो पावर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा मतलब एक टाइम आएगा जब ये पर्सन खाने के लिए नहीं बोलेगा मतलब रोटी के लिए सब्जी के लिए बोलेगा नहीं हो गया यार हो गया मेरा पेट भर गया इट मीन्स फाइनली बात किस चीज़ की आ जाती है सेटिस्फैक्शन की आ जाती है सो अंडरस्टैंड इफ़ यू रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल कि यार मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए चीज़ों से खाने से वाटर से किसी भी चीज़ से मुझे क्या चाहिए सेटिस्फैक्शन और जब मुझे उनसे सेटिस्फैक्शन चाहिए तो उसके अंदर मेरे लिए क्या आ गई यूटिलिटी लेकिन जब मैं धीरे धीरे सेटिस्फाइड होते जाऊँगा उन चीज़ों में से जो यूटिलिटी है यानी कि पावर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अब हम समझते हैं वॉट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी गाइज सो वॉट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी डिराइव्ड यूटिलिटी डिराइव्ड बाय लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी ओके यूटिलिटी डिराइड बाय लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी मतलब जो भी कमोडिटी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ यूज़ कर रहा हूँ उसका जो लास्ट यूनिट है उससे जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ओके okay? उसे मैं क्या कहूँगा मार्जिनल यूटिलिटी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान देंगे आप ओके okay? तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यूनिट्स ऑफ मैंगो यूनिट्स का मतलब हुआ मैंने घर पर मैंगो लाया और उसको स्लाइजेस में कट कर दिया स्लाइस मतलब ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा स्लाइसेस मैंगो के मैंने स्लाइसेस बना दिए फर्स्ट स्लाइस सेकंड स्लाइस थर्ड स्लाइस अब इन स्लाइसेस को मैं खाते जा रहा हूँ मैंने पहला स्लाइस खाया अब समझ के लिए समर डेज का टाइम था और अभी अभी मैंगोज आने वाले मार्केट में तो एकदम हालत खराब हो जाती कि यार मैंगो खाना है, है ना सो so, जैसे ही मैंगो मार्केट में आया मुझे मैंगो खाने की एकदम से वॉन्ट आ गई अब मैंगो में क्या आ जाएगा मेरी वॉन्ट को सेटिस्फाइड करने का पावर मैंने घर पर मैंगो लाया उसके स्लाइजेस को कट कर दिया अब मैं पहला स्लाइस खाता हूँ तो वो मुझे थोड़ा सा सेटिस्फाइड करेगा मतलब उसमें मेरी वॉन्ट को सेटिस्फाइड करने का पावर सबसे ज़्यादा था अंडरस्टैंड करना क्लियर अब जैसे जैसे मैं सेकंड स्लाइस खाऊंगा धीरे धीरे मैं सेटिस्फाइड होना शुरू हो जाऊंगा और जैसे जैसे मैं सेटिस्फाइड होना शुरू हो जाऊंगा इसके अंदर जो पावर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कम हो रहा है अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसे डिजिट के साथ प्रूव किया था सर एल्फ्रेड मार्शल ने तो अगर आप देख पाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार एक्चुअली क्या हो रहा है जब मैंने पहला यूनिट खाया यानी कि स्लाइस खाया तो उसमें से मुझे पावर मिला टेन मतलब सेटिस्फैक्शन का लेवल था टेन मतलब बहुत ज़्यादा पावर था यूटिलिटी बहुत ज़्यादा थी क्लियर एंड देन जब मैंने सेकंड स्लाइस खाया तो उसमें थोड़ा कम हो गया फिर मैंने थर्ड स्लाइस खाया थोड़ा और कम हो गया फोर्थ स्लाइस खाया थोड़ा और कम हो गया ऐसे करते करते जब मैंने मैंगो खाया उसके मैंगो के स्लाइसिस खाए तो जब मैं सिक्स स्लाइस खा रहा हूँ मैंगो का तो उसमें से यूटिलिटी कैसे आ रही है जीरो इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मतलब मैं सेटिस्फाइड हो गया क्या आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यू कंज्यूम करते हो एक टाइम आ जाता है आप स्टॉप हो जाते हो आप नया टी शर्ट ले रहे हो आप नया व्हीकल ले रहे हो या फिर आप कहीं पर कुछ खा रहे हो आप एक टाइम आएगा जब रुक जाओगे तो आप क्यों रुकोगे क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो गए आप सेटिस्फाइड हो गए मतलब उस चीज़ में जो यूटिलिटी थी वो धीरे धीरे क्या हो गई कम हो गई अब अंडरस्टैंड करते डेफिनेशन क्या है डेफिनेशन है गाइज यूटिलिटी डिराइव्ड बाय लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी मैंने यहाँ पर कमोडिटी कौन सी ले ली मैंगो मैंगो एक टाइप से मेरे लिए क्या है कमोडिटी है और इस मैंगो को मैंने यूनिट्स में डिवाइड कर दिया मैं टोटली पूरा का पूरा मैंगो नहीं खाऊंगा इसको मैं यूनिट्स में क्या कर रहा हूँ डिवाइड तो डेफिनेशन कहता है कि यूटिलिटी डिराइड बाय लास्ट यूनिट जो यूटिलिटी मुझे लास्ट यूनिट से मिल रही है वो मे
अब ये फर्स्ट यूनिट है ये सेकंड यूनिट है ये थर्ड है तो लास्ट कौन सा हो गया सेवन्थ नहीं गई लास्ट यूनिट सेवन्थ नहीं हुआ यहाँ पर जितने भी यूनिट्स हैं वो सब के सब लास्ट अंडरस्टैंड करना है सब क्यों बोला मैंने यहाँ पर जितने भी यूनिट्स हैं सब के सब क्या है लास्ट लास्ट का मतलब हुआ कि जब तक मैं पहला यूनिट खा रहा हूँ और उसके बाद जब तक मैं सेकेंड यूनिट नहीं खाऊँगा मेरा फर्स्ट यूनिट ही मेरे लिए कौन सा यूनिट रहेगा लास्ट यूनिट अब जैसे मैंने सेकेंड यूनिट खाया तो जब तक मैं थर्ड यूनिट नहीं खाऊंगा तब तक जो सेकंड यूनिट है वही मेरे लिए कौन सा यूनिट होगा लास्ट यूनिट ओके मैंने एक गुलाब जामुन खाया अब जब तक मुझे दूसरा गुलाब जामुन नहीं मिलता वो जो पहला गुलाब जामुन है वही मेरे लिए आखिरी रहेगा ना अब अगर मैं दूसरा खाऊंगा तो मेरे, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा आखिरी इट मीन्स यहाँ पर जितने भी यूनिट्स है गाइज यहाँ पर जितने भी यूनिट्स है वो सबके सब लास्ट यूनिट है सब लास्ट यूनिट है ओके और इन लास्ट यूनिट से मिलने वाली जो भी यूटिलिटी है उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कि मुझे पहले यूनिट से कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है मुझे सेकंड से कितना मिल रहा है मुझे थर्ड से कितना मिल रहा है मुझे फोर्थ से कैसा मिल रहा है या फिर मुझे उसके बाद क्या मिल रहा है क्लियर तो जैसे जैसे आप यूनिट्स कंज्यूम करते जा रहे हैं फ्रेंड्स जैसे जैसे आप यूनिट्स कंज्यूम करते जाओगे मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होते जा रहा है अगर आप बिहेवियर देखोगे तो पहले यूनिट पर टेन सेकेंड यूनिट पर एट एंड देन थर्ड यूनिट पर आपको सिक्स दिखाई देगा ओके एंड देन जैसे फोर्थ यूनिट पर आएंगे तो आपको फोर्थ ओके देन फिफ्थ यूनिट पर टू यूटिलिटी हो गई देन सिक्स यूनिट पर जीरो ये जो जीरो आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन का मतलब हुआ कि अब आप मैंगो स्लाइजेस नहीं खाओगे और अगर किसी ने आपको अगर जबरदस्ती कर दी तो उसे हम कहेंगे डिससेटिस्फैक्शन मतलब आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा कभी कभी होता है ना कि आप कहीं पर खाना खाने बैठे हैं पहले जो सिस्टम चलता था कल्चरल ट्रेडिशनल सिस्टम चलता था कि यार एक पंगत बैठा दो खाना खाओ अब आप पंगत में खाना खा रहे हो और ऐसा होता था कि यार खा लो यार ये लो एक एक गुलाब जामुन ज़्यादा खाओ एक रसगुल्ला ज़्यादा खाओ अब आगे वाले का बिल्कुल भी दिल नहीं उसका पेट भरा हुआ है वो टोटली सेटिस्फाइड है लेकिन आगे वाला उसको खिला रहा है तो वो मन मार के खाता था कि यार खाना बढ़ रहा है ओके मन रखने के लिए किसी और का मन रखने के लिए खाना बढ़ रहा है तो उसको वो जो यूनिट वो खाता था उससे उसे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सिक्स यूनिट पर आपको क्या मिल रहा है सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आप यहाँ पर टोटली सेटिस्फाइड हो गए लेकिन अगर आपने इसके बाद अगर सेवन नंबर का यूनिट खाया तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर यह है पॉइंट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन आपका डिससेटिस्फैक्शन स्टार्ट हो गया तो इसी को कहा जाता है इस मार्जिनल यूटिलिटी सो अब अंडरस्टैंड कीजिए व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी इज नथिंग बट यूटिलिटी डिराइड बाय लास्ट यूनिट जो लास्ट यूनिट से मुझे क्या मिल रही है गाइज यूटिलिटी मिल रही है वो मेरे लिए कौन सी यूटिलिटी हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज कैसे रहेगी डिमिनिश होगी मतलब धीरे धीरे क्या हो जाएगी कम हो जाएगी एक टाइम आएगा क्या हो जाएगी जीरो और एक टाइम आएगा क्या हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी सो हमें एक बिहेवियर पता चल जाता है मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में दैट मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ पॉजिटिव का मतलब हुआ कि अभी भी आप खाएंगे अभी भी आप खाना खा रहे हैं ओके देन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो चुका है गाइस और अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है निगेटिव है कैसा बेटा निगेटिव ओके सो इफ यू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट लुक यर मार्जिनल यूटिलिटी को हमने क्या कहा मार्जिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी डिराइड बाय लास्ट यूनिट सो हमें तीन बिहेवियर पता चले एम के बारे में दैट एम इज पॉजिटिव एम यू इज एम यू इज वॉट एम यू इज जीरो एंड देन एम यू इज निगेटिव सो दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी एंड द सेकेंड कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज दैट टोटल यूटिलिटी गाइज वॉट इज टोटल यूटिलिटी डेफिनेशन के साथ ही क्लियर करने की कोशिश करते हैं वॉट इज टोटल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी मीन्स एडिशन ऑफ ऑल यूटिलिटी डिवराइड बाई ऑल यूनिट्स अंडरस्टैंड करते हो एडिशन का मतलब क्या हो बेटा एडिशन का मतलब हुआ सम मतलब प्लस आपको एड करना है क्या करना है एड एडिशन ऑफ किस चीज का एडिशन करना है एडिशन ऑफ ऑल यूटिलिटी जो भी यूटिलिटी आपको मिल रही है उन सब का आपको क्या करना है एडिशन करना है क्या करना है एडिशन ओके एडिशन ऑफ ऑल यूटिलिटी डिराइव बाय ऑल यूनिट मतलब जितनी भी यूटिलिटी आपको सारे यूनिट से मिलती जा रही है सबको प्लस कर दो जैसे फॉर एग्जांपल ट्राई टू अंडरस्टैंड मुझे पहले यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिल रही है टेन मुझे दूसरी से कितनी मिल गई आठ तो मैंने इसको क्या कर दिया प्लस कर दिया अब अगर मैंने इसको प्लस कर दिया तो कितना हो गया एटीन वॉट इट ओके देन जैसे अब मैंने तीन यूनिट क्या किए कंज्यूम किए 
अब तीन यूनिट कंज्यूम करने के बाद मुझे पहले से मिला टेन दूसरे से मिला एट और तीसरे से क्या मिल रहा है सिक्स तो जब मैं सिक्स को प्लस कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर मिल जाएगा क्लियर तो ये क्या शो कर रहा है ये शो कर रहा है कि जितने भी यूनिट्स मैं खा रहा हूँ मैंने पहला स्लाइस खाया मैंगो का मैंने दूसरा स्लाइस खाया मैंने तीसरा स्लाइस खाया मैंने चौथा स्लाइस खाया मैंने फिफ्थ स्लाइस खाया मैंने सिक्स स्लाइस खाया ऐसे करते करते जितने भी स्लाइसिस मैं खा रहा हूँ और उनसे जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है यानी कि ओके okay, मतलब उस चीज़ से जो यूटिलिटी मुझे मिलते जा रही है उस यूटिलिटी का मुझे क्या करना है एडिशन करना है मतलब उसका प्लस करना है तो जैसे जैसे मैं प्लस करते जाऊंगा मुझे क्या मिल जाएगा टोटल यूटिलिटी फॉर एग्जांपल टेन प्लस एट इज इक्वल्स टू एटीन देन देन एटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस फोर ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट प्लस टू थर्टी थर्टी प्लस जीरो थर्टी अब थर्टी माइनस टू बोलूँगा तो थर्टी माइनस टू क्योंकि ये क्या है ये डिससेटिस्फैक्शन है मुझे इसको क्या करना पड़ेगा माइनस यहाँ पर तो आप सेटिस्फाइड हुए ही नहीं थे तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा सो थर्टी माइनस टू इज इक्वल्स टू ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट दैट्स इट ओके सो अब आप थोड़ा सा टोटल यूटिलिटी की तरफ देख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी ऑलवेज कैसी हो रही है इंक्रीज हो रही है देखिए यहाँ तक क्या हो गई इंक्रीज हो गई ओके थर्टी तक क्या हो रही है इंक्रीज सो so, हम बोल सकते हैं कि यार टोटल यूटिलिटी क्या होती जाती है हमेशा इंक्रीज होती है क्या होती है इंक्रीज ओके देन टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है जब क्या होता है जब एम यू जीरो होता है आप देख सकते हैं एम यू कैसा है जीरो और उस टाइम पर टोटल यूटिलिटी कैसे शो हो रही है थर्टी यानी कि सबसे ज़्यादा ओके एंड फाइनली अगर आप देखोगे मार्जिनल यूटिलिटी जब माइनस में है यानी कि नेगेटिव है तब टोटल यूटिलिटी भी क्या हो रही है कम हो रही है तो आप इतना मत सोचिए इसके बारे में मार्जिनल यूटिलिटी को आप समझिए पावर चीज के अंदर जो पावर था वो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कम हो रहा है और अब टोटल यूटिलिटी को समझिए कि ये सेटिस्फैक्शन है सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है एक टाइम आएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अगर उसके बाद भी आपने खाया या फिर कंज्यूम किया या फिर यूज़ किया तो कैसे चला जाएगा माइनस में चला जाएगा यानी कि कम हो जाएगा आई होप यू क्लियर द कंसेप्ट वॉट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी एंड वॉट इज़ टोटल यूटिलिटी गाइज मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नथिंग बट यूटिलिटी डिराइड बाय लास्ट यूनिट जो यूटिलिटी मुझे हर एक यूनिट से मिलते जा रहा है जो भी मैं कंज्यूम करते जा रहा हूँ उसे मैं क्या बोलूँगा मार्जिनल यूटिलिटी और ये हमेशा क्या होता रहेगा कम बिकॉज अब जैसे जैसे यूज़ करते जाओगे आप सेटिस्फाइड होते जाओगे और आगे वाली चीज़ में जो पावर है सेटिस्फाइड करने का वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होते जा रही है कम होते जा रही है एंड देन टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जितनी भी एम आपको मिले उन सबको आपको क्या करना है ऐड करना है मतलब मुझे एम यू वन कितना मिला प्लस एम यू टू कितना मिला मुझे एम यू थ्री कितना मिला ओके तो अगर मुझे टी यू निकालना है तो मुझे एम यू वन एम यू टू एम यू थ्री इन सबको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा तो जैसे जैसे मैं ऐड करते जाऊंगा मुझे क्या मिलेगा टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा फ्रेंड्स क्या मिल जाएगा टोटल यूटिलिटी ओके इसके बाद इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी सो इसको क्लियर ओके फ्रेंड्स इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी देन वी शुड गो हेड विथ रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी सो रिलेशन बिटवीन एम यू एंड टी यू ये एक शेड्यूल से और डायग्राम से शो किया जाता है यानी कि इसे प्रूव किया जाता है कि दोनों में क्या रिलेशन है लेकिन उसके पहले हम खुद ही इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि यार दोनों में रिलेशन क्या है सो so, सो so सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए क्योंकि यहीं पर इस शेड्यूल में ही आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है एम को मैं क्या अंडरस्टैंड करता हूँ मैं एम को समझता हूँ उस चीज़ के अंदर जो यूटिलिटी थी वो और टोटल यूटिलिटी को यानी कि टी को मैं समझता हूँ कि सेटिस्फैक्शन जो मेरे अंदर है अब एम धीरे धीरे क्या होते जाएगा कम होते जाएगा और टी धीरे धीरे क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा मतलब सिंपल सी बात है एक बहुत बड़ा कुआ है कुएँ में बहुत सारा पानी है उस कुएँ का पानी निकाल कर मैं धीरे धीरे एक ड्रम में भरते जा रहा हूँ अब ड्रम भरते जाएगा और धीरे धीरे कुआ क्या होता जाएगा कम होते जाएगा तो वैसे ही चीज़ों के बारे में है चीज़ों के अंदर यूटिलिटी होती है मतलब पावर होता है हमें सेटिस्फाइड करने का तो जैसे जैसे मैं सेटिस्फाइड होते जाऊंगा उस चीज़ का पावर धीरे धीरे क्या होता जाएगा कम होते जाएगा सो so, मैं एम को मानकर चलता हूँ पावर और टी को मानकर चलता हूँ सेटिस्फैक्शन ओके देखिए मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होता जाएगा कम होते जाएगा बिकॉज ये क्या है पावर आप क्या होते जा रहे हैं सेटिस्फाइड तो एम धीरे धीरे क्या होते जाएगा कम होते जाएगा एक टाइम आएगा कि आप क्या हो जाओगे सेटिस्फाइड तो आगे जो पावर है उस चीज़ में वो एकदम से क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा मतलब अब वो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता लेकिन अगर आपने उसके बाद
जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब टी यू क्या होते जा रहा है इंक्रीज होते जा रहा है मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है मतलब फिर तो मतलब मैं क्या करते रहूँगा कंज्यूम करते रहूँगा ओके सो धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा तो जैसे जैसे एम कम होते जाएगा वैसे वैसे टी क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा दैट इज़ द वन थिंग क्लियर ठीक है ना अभी भी कैसे है पॉजिटिव में है और टी कैसा है इंक्रीज हो रहा है टी यू इंक्रीज हो रहा है देन जब एम यू जीरो हो गया यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गया मतलब मैं टोटली सेटिस्फाइड हो गया तो आपको ये सेटिस्फैक्शन यहाँ पर अच्छे से शो हो सकता है कि मैं मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो गया ये तो मैंने आपसे कहा कि दैट इज सेटिस्फैक्शन टी यू क्या इंडिकेट करता है सेटिस्फैक्शन तो देखिए जीरो वो पॉइंट है जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन और यह है मैगजिमम सेटिस्फैक्शन यहाँ पर मैं मैगजिमम सेटिस्फाइड हूँ ओके एंड फाइनली जब मैं सेवन्थ यूनिट खा रहा हूँ ओके okay, जो कि मैं सेटिस्फाइड होने के बाद खा रहा हूँ सेटिस्फैक्शन नहीं है ओके okay, तो उस टाइम पर वो कैसे जा रहा है नेगेटिव और जैसे ही नेगेटिव जा रहा है टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है ये कम हो रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है क्योंकि इससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला है मतलब क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा और इसी चीज़ को एक डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करना चाहिए अंडरस्टैंड करते हैं ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर एक डायग्राम इस डायग्राम के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर दिया है एक्स एक्सिस ये जो नीचे आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस ओके अब ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है इनको यूज़ करके हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यार कैसे दोनों में रिलेशन है जैसे सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर रख दिए सारे के सारे यूनिट्स यूनिट्स कौन से गई ये वाले ये सारे यूनिट्स मैंने कहाँ पर रख दिए एक्स एक्सिस के ऊपर वन टू देन थ्री देन फोर देन फाइव देन सिक्स एंड सेवन सात यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ मैं मैंगो के स्लाइजेस सेवन कंज्यूम कर रहा हूँ तो सेवन यूनिट्स एंड देन सिंपली यहाँ पर यहाँ पर मैंने रख दिया एम यू एंड टी यू और टी यू एंड एम यू दोनों को मैंने यहाँ पर रख दिया जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मुझे सबसे छोटा डिजिट लेना पड़ेगा तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा है इस माइनस टू माइनस टू और सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है मैं दोनों को रखने जा रहा हूँ एम यू एंड टी यू दोनों में वाई एक्सिस पर रखने जा रहा हूँ इसलिए मुझे दोनों का सबसे मिनिमम डिजिट और मैक्सिमम डिजिट दोनों मुझे लेने पड़ेंगे तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा है यहाँ पर माइनस टू और सबसे बड़ा कौन सा है थर्टी ओके सो माइनस टू अगर मैं लिखने जाता हूँ तो ये होता है पॉजिटिव साइड और यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो होता है निगेटिव साइड अगर आपने कभी ग्राफ पढ़ा होगा तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि ये होता है पॉजिटिव नीचे होता है निगेटिव ऊपर क्या होता है पॉजिटिव तो माइनस टू कहाँ पर आएगा नीचे आएगा ऑब्वियसली और उसके बाद यहाँ से मैंने टी और एम के लिए मैंने यहाँ पर डिजिट लिख दिए सो so, मैंने ऑलमोस्ट मैक्सिमम कौन सा डिजिट लिया थर्टी क्योंकि मुझे क्या इंडिकेट करना है टी ओके okay? अब आपको यहाँ पर जितने भी जितने भी मतलब आपको यहाँ पर फिगर्स दिख रहे हैं आपको इन सबको यहाँ पर प्लॉट करना पड़ेगा प्लॉट करना पड़ेगा इन द सेंस मैं आपको पहला समझा कर देता हूँ फिर आप थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है पहला यूनिट ये हो गया आपका पहला यूनिट अब ये जो पहला यूनिट है जब मैंने कंज्यूम किया तब मुझे यूटिलिटी कितना मिल रहा है टेन तो मैं क्या करूँगा यहाँ से ये वन और यहाँ से ये टेन इन दोनों को मैं क्या कर दूँगा मर्ज कर दूँगा और यहाँ पर मैं क्या बनाऊँगा डॉट बनाऊँगा देखिए मैंने यहाँ पर डॉट बना दिया ऑब्वियसली है ना सो पहला यूनिट खाने पर मुझे यूटिलिटी कितनी मिल रही है टेन मिल रही है तो मैंने यहाँ पर क्या बना दिया डॉट बना दिया देन जब मैंने सेकंड यूनिट खाया तब तो मुझे यूटिलिटी कितनी मिल रही है एट तो देखिए यहाँ से एट और यहाँ से टू तो मैं दोनों को कंबाइन करके क्या बना दूँगा डॉट बना दूँगा और ऐसे करते करते जैसे ये हो गया जब मैंने पहला यूनिट खाया तब दस यूटिलिटी जब मैंने सेकेंड खाया तब एट जब मैंने थर्ड खाया तब सिक्स फोर्थ खाया तब फोर फिफ्थ खाया तब टू सिक्स खाया तब जीरो देखिए जीरो कहाँ पर आता है जीरो लाइन पर होता है जीरो हमेशा लाइन पर होता है और जैसे मैंने सेवन्थ नंबर का यूनिट खाया देखिए किस में चला गया माइनस में चला गया ये देखिए माइनस टू ये है माइनस टू जैसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अब हम बात करते हैं तो इसको जो ये जो कर्व है ये कर्व है ये जो लाइन इसे हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कर्व तो ये जो कर्व है इसे हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ओके तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर कैसा है पॉजिटिव है ये है पॉजिटिव ओके देन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसे क्या हम कहेंगे जीरो ये जीरो है और इसी को हम क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ये हो गया पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ओके और एक टाइम आ गया कि ये क्या हो गया निगेटिव हो गया सो so, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होता है देन जीरो होता है एंड देन कैसा होता है निगेटिव सो वी प्रू
जब मैंने पहला यूनिट खाया तो टेन दोनों के लिए कॉमन पॉइंट था टेन यूटिलिटी ओके अब जब मैंने सेकेंड यूनिट खाया तो टोटल यूटिलिटी देखिए कितना जा रहा है एटीन जा रहा है ये देखिए कितना जा रहा है एटीन जब मैंने सेकेंड यूनिट खाया तो टोटल यूटिलिटी कितना आ रहा है एटीन तो यहाँ पर एटीन मिल गया जब मैं उसके बाद कंज्यूम कर रहा हूँ तो ट्वेंटी फोर उसके बाद कंज्यूम कर रहा हूँ तो ट्वेंटी एट जब मैं फिफ्थ नंबर का यूनिट खा रहा हूँ तो थर्टी सबसे लास्ट में और जब मैं सिक्स नंबर का यूनिट खा रहा हूँ जो क्या होता है एम में जीरो वो टी में कैसा है मैगजिमम है यानी कि थर्टी है सबसे ऊपर क्लियर और जैसे मैं सेवन नंबर का यूनिट खाता हूँ यहाँ पर तो क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है मतलब ट्वेंटी एट पर आ जाता है तो फिर से मैं कहाँ पर आ गया नीचे आ गया इट मीन्स देखिए इससे हमें टोटल यूटिलिटी का बिहेवियर समझ में आता है कि टोटल यूटिलिटी कैसा हो रहा है इंक्रीज हो रहा है एक टाइम आने पर क्या हो गया मैक्सिमम हो गया तो ये हो गया मैक्सिमम ओके फ्रेंड्स और एक टाइम आने पर ये क्या हो गया डिक्रीज हो गया एक ये क्या हो गया गाइस डिक्रीज हो गया इट मीन्स आपको यहाँ पर देखना है कि जब आप किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं सेटिस्फाइड जैसे आपने उस चीज़ को टोटली कंज्यूम कर लिया इट मीन्स वो जीरो पर चला गया आप कैसे हो गया मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो गए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको मिल गया अब आप उस चीज़ को नहीं खाओगे लेकिन अगर आपने ज़बरदस्ती उस चीज़ को कंज्यूम किया यानी कि अगर माइनस में अगर आपने उसको कंज्यूम किया नेगेटिव इसमें अगर आपने उसको कंज्यूम किया तो आपका सेटिस्फैक्शन भी धीरे से क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा एंड दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी एंड द रिलेशन सो अगर इसका कंक्लूजन निकालना है गाइज तो इसका कंक्लूजन कुछ ऐसे आएगा दैट एम यू इज इक्वल्स टू पॉजिटिव सो टी यू इज इंक्रीजेज टी यू क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है मतलब बढ़ रहा है टी यू बढ़ते रहेगा ओके okay? जब एम यू क्या हो रहा है एम यू हो रहा है जीरो तो टी यू हो जाएगा मैक्सिमम सबसे ज़्यादा एंड लास्ट में गाइज अगर एम यू हो गया निगेटिव तो टी यू आपको जो मिलेगा वो रहेगा वो हो जाएगा डिक्रीज मतलब वो डिक्रीज हो जाएगा दैट दैट इज द रिलेशन बिटवीन एम यू एंड टी यू अगर आप फिर से अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो समझिए अब आप समझिए कि जो एम यू है इसको हम क्या बोलेंगे पावर इसको हम क्या बोलेंगे पावर ओके okay? और जो टी यू है उसको हम क्या बोलेंगे सेटिस्फैक्शन ये जो टी यू है इसे हम क्या बोलेंगे सेटिस्फैक्शन बोलेंगे तो जैसे जैसे एम यू में पावर है मैं भी क्या होते जाऊंगा सेटिस्फाइड मेरा सेटिस्फैक्शन भी बढ़ते जाएगा एम यू में पावर नहीं है मैं टोटली सेटिस्फाइड रहूंगा और अगर एम यू में गाइज एम यू में अगर मुझे पावर देने की कैपेसिटी नहीं है तो मेरा सेटिस्फैक्शन भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी एंड देर रिलेशन अगर आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं इस डायग्राम को तो आप अपने टेक्स्ट बुक में जाइए मैंने आपको पहले भी कहा है और पहले भी रेफर किया कि यार अपना टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़िए आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा क्लियर अगर आपको लगता है ये डेटा आपके लिए यूजफुल है देन जस्ट कैप्चर स्क्रीन शॉट जहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है और जो भी पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने का दिल करता है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और अगर उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि कोई डाउट है कुछ भी चीज़ है गाइज यू यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन न्यूलिप ट्यूटोरियल ओके वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू Thank you so much thank you and just to wait for our next video thanks